ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു കോഡിഗോ ദ കോഡിങ് ഹബ് നമ്മൾ ഡിക്ഷണറിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ ഡിക്ഷണറിയുടെ പല പല പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഡിക്ഷണറി ട്രാവേഴ്സിങ് ഓൾ ബി ഡിസ്കസ്ഡ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കോംപ്ലക്സ് കളക്ഷൻ ഐറ്റം ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഇന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് മൊത്തം ചെയ്യാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിനെ ട്രാവേഴ്സ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ടിൻ്റെയും ഈ രണ്ട് കളക്ഷൻ ഐറ്റം അതായത് ഡിക്ഷണറി ആണ് മെയിൻ ഡിക്ഷണറിനെ ട്രാവേഴ്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഓരോ സ്റ്റുഡൻറ്റിനെയും ടോട്ടൽ സാം കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുള്ളത് ഓക്കെ സോ ലെറ്റ്സ് ഡു ദാറ്റ് ഓക്കെ സോ ഒരു ഫോർ ലൂപ്പ് എടുക്കുന്നു ഞാൻ ഓക്കെ ഫോർ സ്റ്റുഡൻറ്റ് അല്ലെ ഓരോന്ന് ഓരോ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് സ്റ്റുഡ് ഇൻ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഡിക്ഷണറി വൺ ഓക്കെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഡിക്ഷണറി വൺ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഓരോ എലമെൻ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതായത് ഓരോ കീ ആയിട്ടാണ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് സ്റ്റുഡൻറ്റ് അവരുടെ മാർക്കും കൂടി കിട്ടണമെങ്കിൽ സ്റ്റുഡ് കോമ മാർക്ക് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ നമുക്ക് രണ്ട് രണ്ട് എലമെൻസ് ഒരുമിച്ച് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണം ഐറ്റംസ് കൊടുക്കണം ഓക്കെ ഐറ്റംസ് ഫോക്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റുഡൻറ്റ് കീയും കിട്ടും വാല്യൂ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കീ എന്ത് കിട്ടി സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ പേര് എന്ത് കിട്ടി എസ് ടി യു ഡിയിലുണ്ടാവും മൊത്തം മാർക്കിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് ഏതിലുണ്ടാവും മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ലിസ്റ്റിലുണ്ടാവും ഓക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഓരോ സ്റ്റുഡൻറ്റിന് സമ്മൻ അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഫോർ ലൂപ്പ് കിട്ടാൽ മതി ഫോർ ജെ അല്ലെ ഇൻ അല്ലെങ്കിൽ മാർക്ക് മാർക്ക് ഇൻ മാർക്ക് സോറി ഇത് മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാം ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മാർക്കുകൾ തമ്മിൽ കൺഫ്യൂഷൻ വരും സോ ഒരു മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ കിട്ടുക ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എ ലിസ്റ്റ് അല്ലേ ഇത് ആദ്യ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നുള്ളവർ കൺഫ്യൂഷൻ അടിക്കും കാരണം ഞാൻ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഈ ഇതിൻ്റെ വോക്കിംഗ് കൺസെപ്റ്റ്സ് മൊത്തം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രീവിയസ് വീഡിയോയിലാണ് സോ പ്ലീസ് ചെക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട് എന്നിട്ട് ഈ വീഡിയോ കാണാം ഓക്കെ സോ മാർക്ക് ഇൻ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് ഓക്കെ സോ മാർക്ക് ലിസ്റ്റിലേക്ക് പോകുന്നു അപ്പോൾ മാർക്ക് ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഓരോ മാർക്കായിട്ട് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും സോ യു വാണ്ട് ടു ഫൈൻഡ് ദ ടോട്ടൽ സോ സോ ടോട്ടൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരു വേരിയബിൾ പുറത്ത് ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നു അത് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഓരോ വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ടോട്ടൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ പ്ലസ് നമുക്ക് കിട്ടിയ മാർക്ക് ഓക്കെ ഈ ടോട്ടൽ കാണുന്ന ലോജിക്ക് ഒക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ത് വെരി ഫേസ്റ്റ് വീഡിയോ അല്ലോ നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ഒക്കെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ ടോട്ടൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് ഇനി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ജസ്റ്റ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുക പ്രിൻറ്റ് നമുക്ക് ഫോർമാലിറ്റി സ്ട്രിങ് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ടോള സോറി ഓക്കെ സോ നമ്മുടെ സ്റ്റുഡ് വേരിയബിളിൽ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ പേരുണ്ട് സ്റ്റുഡ് ഗോട്ട് ടോട്ടൽ സോ ടോട്ടൽ ആ ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ റൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ വേരിയബിൾ ഓക്കെ സോ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ലൈക്ക് മിഥുൻ ഗോഡ് ടോട്ടൽ ഇത്ര മാർക്സ് ഇങ്ങനെ ഒരു വേരിയബിൾ അങ്ങനെ കിട്ടണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്റ്റുഡും ടോട്ടലും വേരിയബിൾസ് ആണ് ബാക്കി നമ്മുടെ റൈറ്റിംഗ് തരുവൻ ഓക്കെ സോ ഇത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ടോട്ടലി കിട്ടേണ്ടതാണ് നമുക്ക് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ യാ മിഥുൻ ഗോ ടോട്ടൽ ത്രീ എയ്റ്റീൻ മാർക്സ് റാഫി ഗോ ടോട്ടൽ ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മാർക്സ് ജോൺ ഗോ ടോട്ടൽ ത്രീ ടു ട്വൻറ്റി സിക്സ് ടു സിക്സ്റ്റി ത്രീ മാർക്സ് ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് പ്രിറ്റി സിമ്പിൾ ഇത് ഇതിൻ്റെ ലോജിക്കോ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും മാർക്കും ക്ലിയർ ആവാതെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗോ ചെക്ക് ഔട്ട് പ്രീവിയസ് വീഡിയോസ് കാരണം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ഓരോ കൺസെപ്റ്റും എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല കാരണം ഇതിൻ്റെ എല്ലാ കൺസെപ്റ്റുകളും ഓൾറെഡി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് സോ ഗോ ചെക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട് ഓക്കെ കാരണം ഈ ഇത് ഈ ഒരു ഫോർ ലൂപ്പ് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ സമ്മ എങ്ങനെയാണ്
സി നമ്മൾ ഒരു കോഡിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കത് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ കൂടിയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ മാസ് ഡിക്ട് ഡിക്ഷണറി ആണെന്ന് മനസ്സിലാവാൻ അങ്ങനെ രീതിയിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ നമ്മളെ കൂടെ എപ്പോഴും ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആയിരിക്കണം ആർക്ക് കണ്ടാലും വായിച്ചാലും മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ സി ഇപ്പം നോർമലി ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട് ഭയങ്കര കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ട് കണ്ടാൽ വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവാത്ത രീതിയിൽ കോഡിങ് ചെയ്തപ്പോൾ അവൻ ഭയങ്കര ഓ അവർ ഭയങ്കര ഭയങ്കര ഡെവലപ്പർ ആണ് ഭയങ്കര കോഡിങ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അതൊക്കെ വെറും മണ്ടത്തരാണ് നമ്മളിപ്പം ഇപ്പം ചില സിറ്റുവേഷനിൽ ഇപ്പം ഐ ടി ഫീൽഡിൽ ഉള്ളൊരു ടോക്കാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു അഞ്ച് ലൈൻസ് ഓഫ് കോഡ് എഴുതി അത് ഒരു ഭയങ്കര കോംപ്ലക്സ് ആക്കി മാറ്റിയിട്ട് ഒരു മൂന്ന് ലൈനിൽ എഴുതി വേറൊരാൾ കുറച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരാൾ ആ സെയിം കോഡ് തന്നെ ഒരു മൂന്ന് ലൈനിൽ ഭയങ്കര കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ട് എഴുതി വരും അതിനെ കൊണ്ടെല്ലാം ആവശ്യമില്ല സിമ്പിൾ ആക്കിയിട്ട് മൂന്ന് ലൈനിൽ എഴുതാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ബെറ്റർ അത് കോംപ്ലക്സ് ആക്കിയിട്ട് അത് വെറുതെ കുറെ വേണ്ടാത്ത കുറെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് ഭയങ്കര കോംപ്ലക്സ് ആക്കി ഒരു മൂന്ന് ലൈനിൽ എഴുതിയതിനെ കൊണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല അത് നമ്മളെ ഒരു കോഡ് വേറൊരാൾ വന്ന് അത് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മളെ ഒരു നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റിലുള്ള നമ്മുടെ ടീമിലുള്ള അല്ലെ വേറൊരാൾക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോഴും അത് ഈസി ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യണം ദാറ്റ് വാസ് ബെസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാമിങ് ഓക്കെ കോഡിങ് എപ്പോഴും സിമ്പിൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ അത് എപ്പോഴും മൈൻഡിൽ വെക്കുക ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഇവിടെ ഡിക്ഷണറി ആണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഡിക്ഷണറി ഹൈട്രേറ്റ് ചെയ്തു ഫോർ സബ്ജക്ട് സബ്ജക്ട് കോമ ഇവിടെ നമുക്ക് സബ്ജക്ട് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യം ആക്ച്വലി ഇല്ല ബട്ട് ഈവൻ ഇഫ് യു വാണ്ട് ലൈക്ക് യു ക്യാൻ ടേക്ക് ലൈക്ക് ദാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് എന്തെടുത്താൽ മതി ഫോർ മാർക്സ് മാർക്ക് ഇൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മാർക്ക് ഡിക്ട് നമുക്ക് എന്ത് മതി വാല്യൂസ് മാത്രം മതി വാല്യൂസ് അല്ലെ വാല്യൂസ് മാർക്ക് ഡിക്ട് ഡോട്ട് മാർക്ക് ഡിക്ട് ഡോട്ട് വാല്യൂസ് ആണ് നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് വാല്യൂസ് വാല്യൂസ് കൊടുക്കുമ്പോ ഷോയിങ് അൺറിസോൾഡ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് റെഫറൻസ് വാല്യൂസ് ഫോർ ക്ലാസ് ലിസ്റ്റ് ഓക്കെ അൺറിസോൾഡ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് റെഫറൻസ് വാല്യൂസ് ഫോർ ക്ലാസ് ലിസ്റ്റ് ദാറ്റ് മീൻസ് ലിസ്റ്റ് അല്ലല്ലോ നമ്മൾ ഡിക്ഷൻ ഓക്കെ സ്റ്റുഡൻറ് ഡിക്ട് വൺ അല്ല സ്റ്റുഡൻറ് ഡിക്ട് ടു ആണ് സോറി ഓക്കെ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ എടുക്കുന്നത് സ്റ്റുഡൻറ് ഡിക്ട് വൺ ആണ് ലിസ്റ്റ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇഷ്യൂസ് പോയിട്ടുണ്ട് സോ ഇറ്റ് വിൽ ഷോ സജഷൻസ് വാല്യൂസ് ഓക്കെ ഓക്കെ അത് ഞാൻ ആദ്യം ലിസ്റ്റ് എടുത്തോണ്ടാണ് വാല്യൂസ് സജഷൻ കാണിക്കാൻ കാരണം ഡിക്ട് വൺ ആണ് ഞാൻ ആദ്യം എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സോറി മാർക്ക് ഡിക്ട് സ്റ്റുഡൻറ് ഡിക്ട് വൺ ആണ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സ്റ്റുഡൻറ് ഡിക്ട് വണ്ണിൽ വാല്യൂസ് ആയിട്ട് ലിസ്റ്റ് അല്ലേ വരുന്നത് അപ്പൊ ലിസ്റ്റിന് വാല്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഇല്ലല്ലോ സ്റ്റുഡൻറ് ഡിക്ട് ടു എടുക്കുമ്പോഴാണ് വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ വരുന്നത് ഓക്കെ അതായിരുന്നു ഇഷ്യൂ ഓക്കെ ഇനി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ പ്ലസ് മാർക്ക് അല്ലെ ഇനി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മാർക്കിനെ അങ്ങ് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ പ്രിന്റ് ചെയ്താൽ മതി സോ ഐ എം ജസ്റ്റ് പ്രിന്റിങ് ടു സെയിം ഓക്കെ സോ ഇനി ഞാൻ അങ്ങ് കമന്റ് ചെയ്യാണ് എബോവ് വൺ ഞാൻ കമന്റ് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ ലെറ്റ് മീ പ്രിന്റ് ഇറ്റ് ആ യാ സോ ഇവിടെ ഞാൻ എല്ലാവർക്കും ഒരേ മാർക്കാണ് ഇട്ടത് ഓക്കെ സോ യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ടോട്ടൽ മാർക്ക് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി നമ്മൾ ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇന്നലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പൊ ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ടോട്ടൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ എടുത്താൽ മതി ഓക്കെ സോ ടോട്ടൽ അല്ലെങ്കിൽ ദിസ് പേഴ്സൺ ഗോട്ട് ആവറേജ് ഗോട്ട് ആവറേജ് ദിസ് മച്ച് മാർക്സ് ഓക്കെ ഒന്ന് രണ്ട് നോക്കാം എത്ര സബ്ജക്റ്റ് നാല് സബ്ജക്റ്റ് ആണല്ലേ ഓക്കെ നമുക്ക് നാല് കൊടുക്കാം സോ അത് അല്ലെങ്കിൽ ലെങ്ത് എടുത്താലും മതി ഓക്കെ കൗണ്ട് എടുത്തിട്ട് ലെങ്ത് എടുത്താലും മതി ഓക്കെ സോ മിഥുൻ കോട്ട് ആവറേജ് ഓഫ് സെവൻ എയ്റ്റി സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് മാർക്സ് എല്ലാവർക്കും ഒരേ മാർക്കാണ് ആർക്കും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എല്ലാവരും ഒരേ മാർക്കാണ് ഓക്കെ മിഥുൻ കോട്ട് ആവറേജ് ഓഫ് ദിസ് മച്ച് മാർക്സ് റാഫി കോട്ട് ആവറേജ് ഓഫ് എല്ലാവർക്കും ഒരേ മാർക്കാണ് സോ ദിസ് ഇസ് ദോതി ടോട്ടൽ മാർക്ക് കാണാനാണെങ്കിൽ എപ്പോ
ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഫസ്റ്റ് കീ കീ എന്ന് പറയുന്ന അക്കാഡമിക് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒരു സ്റ്റുഡന്റിന്റെ മൊത്തം ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് അക്കാഡമിക് ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കീ ആണ് ഈ കീന്റെ വാല്യൂ ആയിട്ട് വരുന്നത് അനദർ ഡിക്ഷണറി ആണ് ഓക്കെ ഗോട്ട് ദ പോയിന്റ് ഈ ഡിക്ഷണറിയുടെ കീ ആയിട്ട് വാല്യൂ ആയിട്ട് വരുന്നത് അനദർ ഡിക്ഷണറി ആണ് ഓക്കെ ഗോട്ട് ദ പോയിന്റ് ഐ തിങ്ക് ഓക്കെ സോ ടെൻത്തിന്റെ മാർക്ക് ടെൻ ഹി ഗോട്ട് നയൻറ്റി പെർസെന്റേജ് ഓക്കെ കോമ അടുത്തത് ട്വൽത്ത് ട്വൽത്ത് ഹി ഗോട്ട് എയ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ആൻഡ് ഡിഗ്രി ഡിഗ്രി ഹി ഗോട്ട് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫോർ വട നമ്പേഴ്സ് ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം ഇൻ ദ ഇ എം ബി ഡീറ്റെയിൽസ് ഡിക്ഷണറി ഇ എം ബി ഡീറ്റെയിൽസ് ഡിക്ഷണറിയിലെ ആദ്യത്തെ ഐറ്റം ആണിത് ഓക്കെ ആ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെന്തിക്കേണ്ടത് മെയിൻ ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്ന ഡിക്ഷണറി ആണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഫസ്റ്റ് കീ അക്കാഡമിക് ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് അതിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ഒരു ഡിക്ഷണറി ആണ് ദാറ്റ്സ് വാട്ട് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓക്കെ കോമ അടുത്ത കീ എന്ന് പറയുന്നത് അവന്റെ നെയിം ഓക്കെ നെയിം സോ ആദ്യം നെയിം കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ബട്ട് നോ ഫൈൻ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാമല്ലോ ഓർഡർ ഈസ് നോട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നെയിം അതൊരു നോർമൽ സ്ട്രിങ് മാത്രമാണ് മിത്ത് ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് കീ അക്കാഡമിക് ഡീറ്റെയിൽസ് സെക്കൻഡ് കീ നെയിം തേർഡ് കീ ഇ എം പി ഐ ഡി സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ എ സിംഗിൾ വാല്യൂ ഐറ്റം അത് ഇപ്പോ സ്ട്രിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഔട്ട് വൺ വോട്ട് വൺ ഇൻഡിജറോ യു ക്യാൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഹിസ് അനദർ വൺ ഹിസ് അഡ്രസ് ഓക്കെ അഡ്രസ് അഡ്രസ് ഐ എം ആക്ച്വലി പുടിങ് ആസ് എ ടപ്പൽ സോ ഫസ്റ്റ് ഡിക്ഷണറി ആണ് കളക്ഷൻ ഐറ്റം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അക്കാഡമിക് ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു ഡിക്ഷണറി വന്നു വാല്യൂ ആയിട്ട് ആൻഡ് അഡ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടപ്പിൾ വരുന്നു ടപ്പിളിൻ്റെ അത് മൂന്ന് വാല്യൂസ് ആണ് വരിക ഒന്ന് ഹൗസ് നെയിം ഓക്കെ സംതിങ് മേലെ പറമ്പിൽ വാടാ വാ ഓക്കെ മേലെ പറമ്പിലാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ സോ മേലെ പറമ്പിൽ ദെൻ ഹിസ് പോസ്റ്റ് അഡ്രസ് പോസ്റ്റ് അഡ്രസ് ഇസ് ലൈക്ക് കാലിക്കറ്റ് ഓർ കുന്നമ വാടാ വാ കുന്നമംഗലം ഐ എം ജസ്റ്റ് പുട്ടിങ് കുന്നമംഗലം കുന്നമംഗലം ഓക്കെ ദെൻ തേർഡ് വൺ നാല് വാല്യൂ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഈസ് ആക്ച്വലി കാലിക്കറ്റ് ഓക്കെ കാലിക്കറ്റ് ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വാല്യൂ പിൻകോഡ് ഓക്കെ സംതിങ് സിക്സ് സെവൻ ത്രീ ഫൈവ് ഫൈവ് വൺ വാട്ട് വൺ ഓക്കെ ഓക്കെ ദെൻ വൺ മോർ ലെറ്റ് മീ പുട്ട് സം ലിസ്റ്റ് ഒരു ലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് എന്താ ഇടാം പ്രൊജക്ട്സ് ഓക്കെ so that projects that employee handles okay projects so uh one android project okay one ios project okay one web development project okay pro- maybe you can put the name of the project but uh as of now i'm just leaving like this okay then one more thing uh like you can put salary of that employee salary is something uh 50000 okay it's something uh department he works department that's actually development development department maybe marketing department were in dawa uh hr department were in dawa okay he is actually working in uh EMP, I mean, uh, development department. Okay. So, see this collection item. Here is a collection item. Okay. EMP details is the collection item. That's why the name is the name. Uh, EMP details is the dictionary. Very important thing. EMP details is the dictionary. Main dictionary. Now, key values. Now, name is the value. Now, uh, EMP ID is the value. Salary is the value. Then, academic details is the. Now, we have to confuse the name. സ്റ്റാർട്ടിങ് തന്നെ വേണ്ട നമുക്ക് മലയാളം ഓക്കെ കറക്ഷൻ അക്കാഡമിക് ഡീറ്റെയിൽസ് ഓക്കെ അക്കാഡമിക് ഡീറ്റെയിൽസ് 
അപ്പോൾ അക്കാഡമിക് ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കീൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു ഡിക്ഷണറി ആണ് ദറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കളക്ഷൻ ഐറ്റം കോംപ്ലക്സ് കളക്ഷൻ ഐറ്റം ഒരു കളക്ഷൻ ഐറ്റത്തിനുള്ളിൽ വേറൊരു കളക്ഷൻ ഐറ്റം വരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇ എം ബി ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന കളക്ഷൻ ഐറ്റത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്ഷണറിയുടെ ഉള്ളിലെ അക്കാഡമിക് ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന കീയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ഒരു ഡിക്ഷണറി ആണ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദെൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഈസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ സിംഗിൾ വാല്യൂ അഡ്രസ് അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടപ്പിലാണ് അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്ന കീയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടപ്പിലാണ് ആൻഡ് പ്രൊജക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന കീയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലിസ്റ്റ് ആണ് സോ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് എ കോംപ്ലെക്സ് കളക്ഷൻ ഐറ്റം ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓക്കെ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ഇ ഗോട്ട് ഇറ്റ് റൈറ്റ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു സി ഇഫ് സംബഡി ആസ്ക് യു ടു പ്രിന്റ് ഐ വിൽ ഗിവ് യു എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹോപ്പ് യു ഗോട്ട് ഐഡിയ അത് ഒരു കളക്ഷൻ ഐറ്റത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു കളക്ഷൻ ഐറ്റം വരുന്നതാണ് കോംപ്ലക്സ് കളക്ഷൻ ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സിമ്പിൾ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇതിന് ഐറ്റ് റൈഡ് ചെയ്യാൻ ഞാനിപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഒരു പ്രോബ്ലം വെച്ച് ചെയ്തു ഒരു കളക്ഷൻ ഐറ്റത്തിന് ഉള്ളിൽ വേറൊരു കളക്ഷൻ ഐറ്റം വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരാം എന്നുള്ളത് സി ഇത് ഇനിയും കോംപ്ലക്സ് ആവാട്ടോ ബട്ട് അത്രത്തോളം കോംപ്ലക്സ് ആക്കാറില്ല സാധാരണ പക്ഷെ ഇനിയും കോംപ്ലക്സ് ആവാം അതായത് ഈ അക്കാഡമിക് ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പോട്ടെ ഈ പ്രൊജക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലിസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഈ ലിസ്റ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ പിന്നെയും ഡിക്ഷണറി വരാം ഓക്കെ അതായത് ഇപ്പം ആൻഡ്രോയിഡ് വന്നില്ലേ ഈ ആൻഡ്രോയിഡ് എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ പ്രൊജക്ടിനെയും ഡിക്ഷണറി ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും ആൻഡ്രോയിഡിൽ ഇത്ര ഇത് ഇന്ന ഇന്ന പ്രൊജക്ട്സ് ആണ് ആൻഡ്രോയിഡിൽ പ്രൊജക്ട് വൺ അതിൻ്റെ പേര് പ്രൊജക്ട് ടു അതിൻ്റെ പേര് അത് കീ വാല്യൂ ആയിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ അത് പിന്നെയും പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു കളക്ഷൻ ഉള്ളിൽ ഒരു കളക്ഷൻ ഐറ്റം അതിനുള്ളിൽ പിന്നെയും കളക്ഷൻ ഐറ്റം അതിനുള്ളിൽ പിന്നെയും കളക്ഷൻ ഐറ്റം അങ്ങനെ കോംപ്ലക്സ് കോംപ്ലക്സ് ആക്കിയിട്ട് പോവാം പക്ഷെ എത്രത്തോളം കോംപ്ലക്സ് ആക്കേണ്ട സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി അല്ലാണ്ട് വെറുതെ കോംപ്ലക്സ് ആക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ സോ ഐ ഐ വിൽ ഗിവ് യു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് അഡ്രസ് പ്രിന്റ് ചെയ്യണം സോ ദാറ്റ് എൻ അസൈൻമെന്റ് ഫോർ യു ഈ പേഴ്സന്റെ അഡ്രസ് പ്രിന്റ് ചെയ്യണം ഇ എം ബി ഡീറ്റെയിൽസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അഡ്രസ് പ്രിന്റ് ചെയ്യണം ആ പേഴ്സന്റെ അഡ്രസ് പ്രിന്റ് ചെയ്യണം യു ജസ്റ്റ് ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് എൻ അസൈൻമെന്റ് ആ മീൻ വൈൽ ഐ വിൽ ഷോ യു അനദർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ പേഴ്സന്റെ എല്ലാ പ്രൊജക്ട്സും പ്രിന്റ് ചെയ്യണം പ്രൊജക്ട്സ് സോ എങ്ങനെ പ്രിന്റ് ചെയ്യാം ഈസി ആട്ടോ ഇതിങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ വെരി ഈസി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം പ്രൊജക്ട്സിന് എടുക്കണം പ്രൊജക്ട്സിന് എടുക്കണം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി സിമ്പിളായിട്ട് ഇ എം പി ഇ എം പി ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഡിക്ഷണറിയുടെ പേര് അതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രൊജക്ട്സ് കീ ആയിട്ട് കൊടുക്കുക പ്രൊജക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡോട്ട് ഗെറ്റ് ഡോട്ട് ഗെറ്റ് ഡോട്ട് ഗെറ്റ് കീൻ്റെ പേര് പ്രൊജക്ട്സ് അല്ലേ പ്രൊജക്ട്സ് അപ്പം കിട്ടുന്ന എന്താ ഇതാണ് കിട്ടുക ഈ വാല്യൂ അല്ലേ ഡിക്ഷണറി അല്ലേ അതിന് നമുക്ക് ഒന്ന് ഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ പറയാം സോ വേണമെങ്കിൽ വേറൊരു വേരിയബിൾ എടുത്തിട്ട് ചെയ്യാം പക്ഷെ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഡയറക്റ്റ് ഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഫോർ പി ആർ പ്രൊജക്ട് ഇൻ ദിസ് ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് പ്രിന്റ് പ്രിന്റ് പി ആർ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാ പ്രൊജക്ട്സും ഇപ്പൊ അവൈലബിൾ ആവും Oh, some error. None type of it is not iterable. What happened? Uh, yeah, okay. I missed O here. So, key, key. So, the game of projects. Okay. Yeah. So, you got Android, iOS and web development project. Simple, right? Very simple. Okay. So, like this, you just go and iterate it. I don't want to iterate it. I don്ട് want to iterate it. I don't want to iterate it. പോസ്റ്റ് പാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക കംപ്ലീറ്റ്ലി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഓരോ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് കീ വാല്യൂ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എവറി തിങ് ജസ്റ്റ് ഗോ ആൻഡ് ചെക്ക് ഓക്കെ സോ കോംപ്ലക്സ് കളക്ഷൻ ഐറ്റം എത്ര വേണ്ടിക്കലും കോംപ്ലക്സ് ആക്കി മാറ്റാം നമുക്ക് പറഞ്ഞാലും പറഞ്ഞാലും തീരില്ല എങ്ങനെ വേണ്ടിക്കലും ചെയ്യാം ബട്ട് ബേസിക് റൂൾസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ബാക്കിയൊക്കെ അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് എത്ര വേണ്ടിക്കലും എക്സ്റ്റൻഡ് എക്സ്റ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സിമ്പിൾ ഓക്കെ ഹോബി ഗോൾ ദ ഐഡിയ ക്ലിയർലി സോ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമുക്ക് ഡിസ